നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മിക്കവാറും ആളുകൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണയായി മറന്നു പോകാറുള്ളത് പോലെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മെത്തു ശലേഖ് മെത്തു ശലേഖ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേലുയ മെത്തു ശലേഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരാളായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹെനോക്കിന്റെ മകനായിരുന്നു മെത്തു ശലേഖ് മെത്തു ശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു മെത്തു ശലേഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചുമ്മാ അതല്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയത് എന്താണ് മെത്തു ശലേഖന്റെ അർത്ഥം അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ അപ്പൊ മെത്തു ശലേഖന്റെ അർത്ഥം അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ് നമുക്ക് മെത്തു ശലേഖനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതാ ആരും ഒന്നും പറയാത്തത് ഏ ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരാത്ത പറഞ്ഞെല്ലാം മറന്നുപോയി എന്താണ് എന്താണ് ഹെനോക്ക് എത്ര വർഷമാണ് ജീവിച്ചത് ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ഹെനോക്കിന് എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മെത്തു ശലേഖ ജനിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നീട് അടുത്ത മുന്നൂറ് വർഷം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു മുന്നൂറ് വർഷം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മെത്തു ശലേഖാണ് എന്താണ് മെത്തു ശലേഖന്റെ പ്രശ്നം ഇവൻ മരിച്ചാൽ പ്രളയം വരും അപ്പൊ ഇവൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓരോ ദുഃഖവും ഓരോ ദുരന്തവും അല്ലെങ്കിൽ അവന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ അതെല്ലാം മെത്തു ശലേഖന് ഉണ്ടാകുന്ന സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ ഹെനോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മകനെ കുറിച്ചുള്ള ആധിയും ആകുലതയും മകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയാസം മകനെ കുറിച്ചുള്ള ആധി ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാം മെത്തു ശലേഖനെ എന്തിനെ സഹായിച്ചു സോറി ഹെനോക്കിനെ എന്തിനെ സഹായിച്ചു നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെത്തു ശലേഖ് എന്ന മകനാണ് ഹെനോക്കിനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പൊ അതായത് വഴിവിട്ടു പോകുന്ന മക്കൾ രോഗികളായ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാത്ത വളരാത്ത മക്കൾ ആ മക്കള് എന്ത് സംഭവിക്കും മാതാപിതാക്കളെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കും അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മെത്തുശലേഖ് എന്ന മകനാണ് ഹെനോക്കിനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വഴിക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ദൈവം തരുന്ന പ്രചോദനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ ഏതായാലും തുടങ്ങി ആദത്തെ ഹവയും കണ്ടു അവരുടെ മക്കളെ കണ്ടു കായന്റെ ബലി ആബേലിന്റെ ബലിയൊക്കെ കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ ഹനോക്ക് നോഹയിലേക്ക് പോയി നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹെനോക്കിനെ മെത്തു ശലേഖനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മനസ്സിലാക്കി ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാണ് ബാബേൽ ഗോപുരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിന്നായിരുന്നു ബാബേൽ ഗോപുരം തകർക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ബാബിലോണിന്റെ ബാബിലോൺ എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുത് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പര കാണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്താം അധ്യായമാണ് ബാബേൽ ഗോപുരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായമാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തുടക്കം അത് തുടങ്ങിയ രാജാവിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ പറയാം നിമ്രോധ് എന്നാണ് ആ രാജാവിന്റെ പേര് അപ്പോൾ ആ രാജാവ് വന്നത് ആരുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ആ ശ്യാം ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഏ അന്നേം ഹാം യാഫത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് നോഹയുടെ മക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഷേം ഹാം യാഫത്ത് അപ്പൊ അതില് നോഹയുടെ നഗ്നത ആഘോഷിച്ച ആളാരാണ് 
ഹാമാണ് ബഹാമിന്റെ പരമ്പരയിലാണ് നിമ്രോധ എന്ന മകൻ ജനിക്കുന്നത് ആ മകനാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നത് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നോഹയുടെ രണ്ട് മക്കൾ ആ രണ്ട് മക്കളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഷേം രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് യാഫത്ത് ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പര നോഹയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മകനായ ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പരയിലാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതനായ ഒരു കഥാപാത്രം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അബ്രാം പിന്നെ നമ്മൾ അബ്രാമിൽ തുടങ്ങുകയാണ് അബ്രഹാം എന്ന് ദൈവം പിന്നീട് പേരിട്ട് വിളിച്ച ദൈവം പിന്നീട് പേര് മാറ്റിയ അബ്രാമിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കർത്താവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഇത്തരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിച്ച് 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 പോവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ യോഹന സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തേരഹ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തേരഹ് അപ്പോ തേരഹ് എന്ന കുടുംബനാഥന്റെ മകനാണ് അബ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാം അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ ഇനി വളരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ഒരു ഡബിൾ അറ്റൻഷൻ ആണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് തരേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് തേരഹ് കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് ഊറെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടണമാണ് കൽദായര് കൽദായരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിലെ ഊറിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മകൻ അബ്രാമിനെയും പേരക്കിടാവും ഹാരാന്റെ മകനുമായ ലോത്തിനെയും അബ്രാമിനെയും സഹോദരീപുത്രനായ ലോത്തിനെയും അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയും മരുമകളുമായ സാറായെയും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹാരാനിലെത്തി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതായി അറിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ഊറിൽ അദ്ദേഹം ബാബിലോൺകാരുടെ ഊറെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ശരിക്കും രണ്ട് തവണ വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വിളിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ വിളി ഇങ്ങനെയാണ് തേരഹും അബ്രഹാമും ലോത്തും സാറായും എല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ് താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ഊർ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ഓർക്കണം എന്താണ് ഊർ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ അവരിങ്ങനെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദ്യമായി വിളിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് തേരഹാണ് ഈ യാത്രയുടെ ലീഡർ തേരഹ് അബ്രഹാമിനെയും ലോത്തിനെയും സാറായും കൂട്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടീം ലീഡർ തേരഹാണ് അബ്രഹാമല്ല അപ്പൊ ദൈവം വിളിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിനെയാണ് അബ്രഹാമിനെയാണ് ദൈവം വിളിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ആകെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെയാണ് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോ ഈ യാത്രയുടെ ലീഡർ തേരഹാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്തേവാനോസ് യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളുക ഇബ്രാഹിം സോറി എപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹം ഹാരാനിൽ താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെസപ്പട്ടോമിയിൽ ഊർ ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നീ പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്
ദൈവം അബ്രാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ് നീ കാനാനിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു പതിനൊന്നാം അധ്യയം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അബ്രാം അല്ല യാത്ര തിരിക്കുന്നത് തേരകാണ് എന്താ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചെന്നറിയാം ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടായി അതായത് ദൈവം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അബ്രാം നേരെ ചെന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ ദൈവം ഇതാ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അബ്രാം ചോദിച്ചു എന്തിനു വിളിച്ചു ദൈവം ആ തേരകനോട് അബ്രാം പറയുകയാണ് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പൊക്കോളുക അവൾ അപ്പം കുറെ സമയം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ക്രമീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ക്രമീകരിച്ചു എന്നോളം അങ്ങനെ തേരക് ദൈവം തേരകനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം വിളിക്കാത്ത തേരക് ഇതിന്റെ ചാർജ് അങ്ങേറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ദൈവം പിന്നീട് അബ്രഹാമിനോട് ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കുന്നില്ല ദൈവം വിളിച്ചത് അബ്രഹാമിനെയാണ് പക്ഷേ അബ്രഹാം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അപ്പനെയും ലോത്തിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയും കൂട്ടി ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കി അപ്പനെയും കൂട്ടി ലോത്തിനെയും കൂട്ടി ലോത്തിന്റെ വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി എല്ലാരെയും കൂട്ടി അബ്രഹാം ഒരു പിക്നിക്ക് പോലെ ഇറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഇവരെ ആരെയും വേണ്ട ഈ യാത്രയ്ക്ക് അബ്രാമും സാറായും മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അപ്പൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇവര് ഹാരാനിലെത്തി താമസിച്ച് അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ അബ്രഹാമിന് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായപ്പോ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ തേരക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ദൈവം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ബന്ധുക്കളെയും വീടിനെയും പട്ടണത്തെയും നിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇതാണ് അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ ഉണ്ടായാൽ പിന്നീട് ദൈവം കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളുക ദൈവം പറഞ്ഞത് ആരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഈ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചോണം നിന്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോണം അബ്രഹാം ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചോ സഹോദരി പുത്രനായ ലോത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം അപ്പൻ മരണം മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ലോത്ത് ലോത്തിനെ അബ്രഹാം പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ലോത്തിനെ അബ്രഹാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് ദൈവം പിന്നീട് അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിക്ക് നമ്മൾ മൈനൂട്ടായ ഡീറ്റെയിൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതായിരുന്നു റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സോറി റൂത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അതിന് അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മളെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കുന്നത് വരെയും കർത്താവിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും യോനായോട് ദൈവം പറയുന്നത് നിലവയിലേക്ക് പോകുക എന്നാണ് യോന നേരെ കപ്പൽ കയറുന്നത് താർസിസിലേക്കാണ് പിന്നീട് ആ കപ്പൽ തകർന്ന് യോന മീനിന്റെ വായ്ക്കകത്തായി നിനുവ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ തീരത്ത് ഈ മത്സ്യം യോനായെ ഛർദ്ദിച്ചിടുന്നത് വരെ പിന്നീട് ദൈവത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താതെ പോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്താൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ പൂർണമായിട്ടും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ര
പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും മക്കളെ എവിടെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് എന്ത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആര് ആരുമായിട്ട് കല്യാണം നടത്തണം ഇവിടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സാധാരണയായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം പറയുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു തരാം ദൈവം പറയുന്ന എങ്ങനെ കേൾക്കും ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കും അതിനൊരു സംശയമില്ല ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ദൈവം സംസാരിച്ചിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുക അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണം ഈ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ നടത്തട്ടെ മക്കളെ ഈ ഈ ആളെയും കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താ അച്ഛൻ്റെ ജോലി എന്താ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ദിവ്യകാരുണ്യ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരാധന ചാപ്പലിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ അച്ചോ ഞങ്ങൾ ഈ മോളെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈശോ ഞങ്ങൾ മോളെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കണം ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കും കെട്ടിക്കണോ കെട്ടിക്കണ്ടയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ദൈവം മറുപടി തരാത്തതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്താവുമ്പോവാണ് അബ്രഹാം തേരകനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഹാരാനിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വന്നിട്ട് വീണ്ടും അബ്രഹാത്തോട് പറയുകയാണ് നീ ഇവിടുന്ന് ബന്ധുക്കളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക അപ്പൊ അബ്രഹാമിനെ ലോത്തിനെ കൈവിടാൻ മടി ലോത്തുമായിട്ട് അബ്രഹാം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് ഈ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ പറ്റിയ പല അബദ്ധങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയി ഹാരാനിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഊറിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എത്ര തവണ ദൈവം വിളിച്ചു രണ്ട് തവണ വിളിച്ചു ഒന്നാമത്തെ വിളി ഇതാണ് അബ്രാഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്ക് പൊക്കൊള്ളുക അപ്പൊ അബ്രാഹാം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പനെയും ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൂട്ടി അപ്പന് നേതൃ ലീഡർഷിപ്പും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചു അപ്പം മരിക്കുന്നവരെ ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അബ്രഹാമിന്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ബോളെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അബ്രഹാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പന്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദൈവം വീണ്ടും അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പൊക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം ലോത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയാണ് ലോത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ലോത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടി വീണ്ടും പോയി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവരിങ്ങനെ കുറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കാനാൻ ദേശത്തെത്തുകയാണ് കാനാൻ ദേശത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കാനാന്യർ താമസിക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങോട്ട് അബ്രഹാമിന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അബ്രഹാമിന് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ പട്ടിണിയായിരിക്കും നെഗബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ക്ഷാമമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെന്തെയ്യെന്ന് അറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ അബ്രഹാം അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ കാനാനിലേക്ക് പോകും കാനാനിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കാനാൻ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി ദൈവം പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് അങ്ങ് പോയി മാത്രല്ല ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ അബ്രഹാം നമ്മൾ ആ ഭാഗം പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അബ്ര
അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ പെങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞോണം ഭാര്യയാന്ന് പറയരുത് കാരണം പെങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും പെങ്ങളെ ഞാനും കെട്ടിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോക്കോളൂ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കള്ളം പറയേണ്ടി വരുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ നുണ പറയേണ്ടി വരുന്നത് നുണ പറയേണ്ടി വരുന്ന എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയാത്ത വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ദൈവം പറയാത്ത വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴല്ലേ ഈ കള്ളം പറയേണ്ടി വരുന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാര്യയോട് കള്ളം പറയേണ്ടി വരുന്ന എപ്പോഴാ എപ്പോഴായിട്ടാ അതായത് ഇട ഇത് ഒക്കാത്ത വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴായി കള്ളം പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഭർത്താവിനോട് കള്ളം പറയേണ്ടി വരുന്ന എപ്പോഴാ ചേച്ചി ഏടാ ഇത് 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 ഒക്കാത്തൊരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോഴല്ലേ കള്ളം പറയുന്നത് അങ്ങനല്ലയോ നിങ്ങൾ ബംഗാളികളുടെ കൂട്ടി ഇരിക്കാ അത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാനിത് ബംഗാളികളോട് പറഞ്ഞ അവന്മാർ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് ഇരിക്കാത് ഇച്ചതി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നാമത് അബ്രഹാം ഇത് നല്ല മനുഷ്യനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് പക്ഷെ കണ്ടോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാണ് അയ്യോ നീ നീ ഭാര്യയാന്നൊന്നും പറയല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാലും നിനക്ക് നല്ല തവുന്നിരിയോ നിന്നെ വല്ലവരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്മാര് ഇനിയിപ്പോ നീ പുറകെ ഒന്ന് വരാൻ നിൽക്കണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലക്കിട്ട് റെഡിയും തന്ന് എന്നെ കൊന്നിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ആരേലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ആങ്ങളെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈജിപ്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഈജിപ്തിൽ ഇങ്ങനെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് അബ്രഹാം പോയി താമസിച്ചതിന്റെ പരിഹാരമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മക്കള് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായി പിന്നീട് കഴിയുന്നു ചങ്കുകൂട്ടി പോയതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ അതായത് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് വർഷം അബ്രഹാമിന്റെ അനന്തരഗാമികൾ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് വല്യപ്പന്റെ ഒരു അനുസരണക്കേടാണ് മക്കള് മക്കളുടെ മക്കള് അടിമത്തത്തിന്റെ ഈജിപ്തുകളിൽ കെട്ടിയിടപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുസരണക്കേടിന്റെ പരിഹാരമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദുരിതം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഫറവോ രാജാവിനോട് അവന്റെ പടയാളികളും സേവകരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദേ ഒരു ഒരു ആള് കാനാനിൽ നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫറവ് പറഞ്ഞു അവന്റെ ആരാ അപ്പൊ അപ്പൊ അവനെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവനെ അവളെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരാ അപ്പൊ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്റെ പെങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെങ്ങളാണോ എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ നീ പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു അവന് ഇഷ്ടം അബ്രഹാമിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സാറായിട്ട് പറഞ്ഞു ജയിച്ചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ പൊക്കളാൻ പറഞ്ഞു ആങ്ങളക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫറവോ രാജാവ് സാറായെ അങ്ങ് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം മഹാമാരികൾ അയച്ച് ഫറവോയെ പീഡിപ്പിച്ചു പാവം പിടിച്ചോ അറിഞ്ഞില്ല ഭാര്യാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ പതിരാത്രിയിൽ അയാൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടായി ഈ ചൊറിയും ചരങ്ങും പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടായി എന്താണ് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് മറ്റേ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്നേ പിന്നാണ് ഈ ചൊറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും പറ നീ ആരാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങേര് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അങ്ങേരുടെ കെട്ടിയോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറവോ ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനു എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരുമോ നോക്കിയേ ഈ വിളിക്കപ്പെട്ടവനേക്കാൾ വിവേകമുണ്ട് വിജാതീയൻ ഇന്നും അങ്ങനെ വലപ്പെഴും വിളിക്കപ്പെട്ടവനേക്കാൾ വെളിവുണ്ട് ദൈവോചന അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പൊല്ലാ പൊല്ലാ ഉണ്ടാക്കിയത് വെണ്ണുമ്പിള്ളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപദ്രവം ചെയ്യുവോ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ച
ദൈവം പറഞ്ഞെടുത്ത് പോയപ്പോഴല്ല ദൈവം പറയാത്തെടുത്ത് പോയപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് കാശ് കൂടിയപ്പോ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒത്തുവസിക്കാൻ പറ്റാതായി ലോത്തും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് ലോത്ത് സോതോം കുമാറ പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചതാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും കാലത്ത് എല്ലാവരും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹമാണ് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് വഴിക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് ഈജിപ്തിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിയ കാശുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും കണ്ടാൽ അറിയാതാവും ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശുമായിട്ട് അബ്രഹാം തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദുരന്തം മൂന്ന് ദുരന്തമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദുരന്തം എന്താ പറഞ്ഞേ കള്ളം പറഞ്ഞു കള്ളം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു ഈജിപ്തിലേക്ക് ദൈവം പറയാത്തൊരു വഴിക്ക് പോയതുകൊണ്ട് മക്കൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് വർഷം ഈജിപ്തിൽ പിന്നീട് അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഫറവോ രാജാവ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അന്തപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് അയാളുടെ അടുത്ത് കള്ളം പറഞ്ഞാന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ടി വന്നു അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കുറെ നിധി കിട്ടി കുറെ സമ്പത്ത് കിട്ടി ആ സമ്പത്ത് പിന്നീട് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി മൂന്നാമത്തേത് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക ഹാഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ ദാസിയെ അബ്രഹാമിന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയാമോ ഹാഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദാസിയിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടാവുന്ന മകനാണ് ഇസ്മായേൽ ദൈവജനത്തിന് ഇന്നും ഉപദ്രവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടായത് ഈജിപ്തിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇന്നും ദൈവമക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഉത്ഭവം ഒരനുസരണക്കേട്ടിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാഗാറിനെ കിട്ടിയത് ഹാഗാറിനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാഗാറിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ സാറാ തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം വട്ടം ആലോചിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വഴിയാണോ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം തവണ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ദൂരവ്യാപകമായ ദുരന്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും എന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെ ഇപ്പൊ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാരമൊന്നും ആരും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമമാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർത്തോണം അതായത് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ നിയമം പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓർത്തോണം ഒരു ഭാരം വരുമ്പോൾ ഈശോ കുരിശി മരിച്ച് അങ്ങ് ഓർത്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരം വരികയാണെങ്കിൽ ഈശോ കുരിശി മരിച്ച് അപ്പോഴും ഓർക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള പരിഹാരം കുരിശിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളെ ഒരു അബദ്ധം വരാതിരിക്കാനാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കുരിശിലുണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇന്നലെ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കുരിശിലുണ്ട് നാളെ ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റണം ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപകടമുണ്ട് ആളുകൾ വലിയ നിരാശയിലായി പോകും നിരാശയിലാവണ്ട ഇതെല്ലാം ദൈവം പൗലശ്രീയെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മാതൃകയാവാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മാതൃകയാണ് അബ്രഹാം കടന്നുപോയ വഴികളെല്ലാം നമുക്ക് മാതൃകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വല്ല ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വല്ല ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഊർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്ത
അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരായിരം വട്ടം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വഴിക്കാണോ ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിനാണോ ഞാൻ പോകുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണോ എൻ്റെ കുടുംബം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാ കാര്യവും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് തീരുമാനം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മളിലൂടെ ഉണ്ടാവും കർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് അതനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ അത് അത് അതിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം നമുക്കെല്ലാം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ദുരനുഭവങ്ങളെയും കർത്താവ് നന്മയാക്കി മാറ്റും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ആശ്രയിച്ചാൽ ദൈവം എല്ലാം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും എല്ലാ തിന്മയും ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും നമ്മളെടുത്ത ഓരോ മണ്ടത്തരം പോലും ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്ക് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോട് ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തലവര തിരിയുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ തലവര തിരിയുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഇപ്പോൾ അതായത് ഒരു തീരുമാനം ദൈവമേ അബദ്ധമായി പോയി തെറ്റിപ്പോയി കർത്താവ് ഒത്തിരി മണ്ടത്തരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ വിജയത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലും പാതയിലും എത്തിക്കും ആ ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തകർന്നു പോയി എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തകർന്നു പോയി എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ എൻ്റെ തെറ്റായ തീരുമാനം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ ഏ കർത്താവ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്നോളം ഏറ്റെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം സംഭവിച്ച ഞങ്ങൾ നടന്ന വഴികളിൽ സംഭവിച്ച കർത്താവ് അങ്ങ് പറയാത്ത വഴികളിലൂടെ നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാ തെറ്റായ വഴികളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കൃതാവായ ദൈവമേ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം തിരുവചനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്നെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും കൃതാവായ ദൈവമേ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം വീണ്ടും മടങ്ങി വരികയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്ന് നേരെ കാനാനിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ഈജിപ്തിലെത്തിയോ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ബലിപീഠം പണിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആ യാത്ര പോയ വഴിയെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തുകയാണ് തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ വേലക്കാരും അബ്രഹാമിൻ്റെ വേലക്കാരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുകയാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഇടയന്മാരും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇടയന്മാരും ഇത്രയും കാലം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും കാലം കാശുണ്ടായിരുന്നില്ല സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ സമ്പത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാവുകയാണ് അപ്പോ അബ്രഹാം വളരെ വിവേകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയതിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് അബദ്ധങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈജിപ്തിൽ ഒന്ന് പോയാലുള്ള ഗുണം എന്താ ഒരബദ്ധം പറ്റിയാലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് അറിയാമോ ഭാവിയിൽ മറ്റബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന് വലിയ കാര്യമായ മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ വഴിയിൽ വളരെ പുരോഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു മേജർ അബദ്ധം പിന്നീട് പറ്
അതുകൊണ്ട് ദേശമെല്ലാം നിന്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നീ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് വഴിക്ക് പോകണം ദേശമെല്ലാം ഇതാ നിന്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ടല്ലോ നീ വടക്കോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ തെക്കോട്ട് പോകും നീ കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ പടിഞ്ഞാറ് പോകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വലിപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സഹോദരനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെടണം എന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹോദരനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമില്ല നീ തിരഞ്ഞെടുത്തോളുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഭാഗം വെക്കുന്ന സമയത്താണ് അര സെന്റിന് ഒരു സെന്റിന് രണ്ട് സെന്റിനും വേണ്ടി വഴക്കിടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കള് ശത്രുക്കളെക്കാൾ ക്രൂരതയോടെ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു പിടി മണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സാഹോദര്യവും ബന്ധവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഭൗതിക സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജയിൽ സന്ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ജയിലിലെ ഓരോ സെല്ലിലും കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അച്ചൂന്ന് വിളിച്ചു പച്ച തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തു ചെന്നു അച്ഛൻ എന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇന്ന ഇരുന്ന ഇടവകയിലെ അവിടുത്തെ കുഞ്ഞാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ ഇതിലും കൂടുതൽ അവാർഡ് കിട്ടാണ്ടോ അച്ഛൻ ഇരുന്ന പള്ളിയിലെ ആളുകളെല്ലാം അച്ഛൻ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജയിലിലാവുകയാണ് അത്രയും നല്ല ഒരു സമ്മാനം ഇത് കൂടുതൽ അച്ഛന് കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അച്ഛന് അങ്ങനെ ആ ഒരു മനോഭാരത്തിൽ നിൽക്കും അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന ആളാ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന ആളാണ് അച്ഛ എത്രയോ തവണ ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വീട് സന്ദർശനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജയിലിലാണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ അച്ഛനോട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിലായത് അച്ഛനറിയാം സഹോദരന്മാരാണ് ചേട്ടനും അനിയനും അപ്പൊ ചേട്ടനാ ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് ചേട്ടനും അനിയനും കൂടെ വസ്തു വീതം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോ ഇതിൻ്റെ അതിരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓടയായിരുന്നു കാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കാരമായതുകൊണ്ട് കാന എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഓട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓടാനല്ല ഓട ആ എഴുന്നേറ്റ് ഓടരുത് മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓടരുത് ചുഴലിക്കാറ്റിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓടരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഓടയാണ് അതിര് ഇവർ അങ്ങനെ ചിലപ്പം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റബ്ബർ തോട്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഓടയ്ക്കകത്ത് കുറെ മരങ്ങൾ നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അന്യൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം ഇതാണ് അങ്ങോട്ട് ഇവന് പത്തേക്കറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പത്തേക്കറുണ്ട് അതൊന്നും വിഷയമല്ല ഓടയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ ആരുടെയാണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം വെട്ടുകാർ വെട്ടും ഓടയിലെ ഇവരാ വെട്ടുന്നത് ചേട്ടനും വെട്ടാൻ വരും അനിയനും വെട്ടാൻ വരും അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയും അനിയ ഇത് ഓട എന്റെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള മരങ്ങളും എന്റെയാണ് അനിയൻ പറയാ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ അനിയന് ഈ റബ്ബർ വെട്ടുന്ന കത്തി അനിയന്റെ പള്ളയ്ക്കിട്ട് കുത്തി അങ്ങനെ അനിയൻ മരിച്ച് ജയിലിലായതാണ് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കന്നാസ് റബ്ബർ പാലിന്റെ വില പോലും സഹോദരന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ പേരിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോത്ത് അബ്രഹാം ഇവർക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചപ്പോ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റാതായി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റാതായി അപ്പൊ അബ്രഹാം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോത്തെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോത്ത് സോതോങ് ഗൊമോറ പ്രദേശം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അത് ഏതം തോട്ടം പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു ജോർദാൻ സമതലം മുഴുവൻ ജലപുഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയാണെന്ന് ലോത്ത് കണ്ടു അത് കർത്താവിന്റെ തോട്ടം പോലെയും സോവാറിന് നേരെയുള്ള ഈജിപ്തിലെ മണ്ണ് പോലെയും ആയിരുന്നു കർത്താവ് സോതോമും ഗൊമോറയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് ലോത്ത് ആ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഈ സമതലത്തിന്റെ ഫലപുഷ്ടി കണ്ടിട്ട് ലോത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് പോവുകയും അതിന് നേരെ വിപരീത ദിശയിലേക്ക്
ഭൗതിക സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഞാനൊരു മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരും കേൾക്കണം ഓൺലൈനിലുള്ളവരും കേൾക്കണം ഓൺലൈനിലുള്ളവർ പെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ കാശ് മാത്രമേ ലോത്തിൻ്റെ കണ്ണി പെട്ടുള്ളൂ ആ സ്ഥലത്തെ നീചമായ മനുഷ്യൻ്റെ പാപപ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യൻ്റെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതവും ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇതങ്ങ് വിദൂരങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന മക്കൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കാശ് നോക്കി ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടമുണ്ട് അതായത് പൈസ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഭൗതിക സമ്പത്തെന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം വെച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചേക്കേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം അതിനകത്തുണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവികത ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉപ്പുതൂണായി ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് രണ്ട് ലോത്തിന്റെ മക്കളെല്ലാം ദുർമാർഗികളായി ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് ലോത്തിന്റെ മരുമക്കളെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു ലോത്തിന് സംഭവിച്ചത് നാല് ലോത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി തിരികെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ഭൗതിക സമ്പത്ത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഈ അപകടമുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം പിള്ളേരവിടെ മാതൃകാപരമായിട്ട് വളരാൻ സാഹചര്യമുണ്ടോ മക്കൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ ദൈവവിശ്വാസം കിട്ടുമോ മക്കൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ വേദപാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കൾ അവിടെ പോയാൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ സംസ്കാരം അവരെ സ്വാധീനിക്കുമോ മക്കൾ അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മക്കൾ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിനാണ് ഉണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും എനിക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഇതാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നാട് കേരളമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം കിട്ടും മക്കൾ ദൈവഭയത്തിൽ വളരാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു യാത്രയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിന് അനുകൂലമായ കേരളം പോലെ അനുകൂലമായ ഒരു മണ്ണ് ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിന്നിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഈ പോക്ക് സോതോം കൊമോറയിൽ അവസാനിക്കുമോ ഞാൻ ആരെയും ആരുടെയും യാത്ര നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആളുകൾ നിരാശപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൂടുക എന്നത് മാത്രമാണെങ്കിൽ സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മക്കൾ പോകുന്ന സ്കൂള് നമ്മൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്കൂള് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചില സ്കൂളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിവാദമാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ചില സ്കൂളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കഞ്ചാവ് സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മക്കൾ കഞ്ചാവിന് അടിമയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചില ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ വിട്ടാലും ചിലപ്പോൾ മക്കൾ അവിടെയാണ് നേരെ ആവുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവ് ശക്തമായ ഒരു പ്രചോദനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വലിയ സ്കൂളിലേക്കൊന്നും വിടാതെ മക്കളെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൈവം സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് അത് അധികം താമസിക്കാതെ നടക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് അതായത് പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാ അച്ഛാ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേര് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നോട് വളരെ വേദനയോടെ ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കുട്ടി യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് കോളേജിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയതാണ്
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ പോയാൽ അവർ നല്ലത് പഠിക്കും എനിക്കറിയാം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ചങ്കുരുങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഒത്തിരി വ്യാകുലപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാം മക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ചങ്കു പൊട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവോചന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഭൗതിക സമ്പത്ത് തമ്പ സമ്പത്ത് പണം 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 ഇത് തന്നെ അങ്ങ് ലക്ഷ്യമായാൽ ആ പോക്കിനിടയിൽ മക്കൾ പോവും ജീവിത പങ്കാളി പോവും ധാർമ്മികത പോവും വിശുദ്ധി പോവും പ്രാർത്ഥന പോവും അങ്ങനെ പോയി 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 എത്തി നമ്മൾ സോതോം കമോറയിൽ എത്തും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നീ പോക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ലോത്ത് നോക്കിയപ്പോ കർത്താവിന്റെ തോട്ടം പോലെ ഇവിടെ പോയാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും ഇവിടെ പോയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ വഴിക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭാര്യ അവസാനം ഉപ്പത്തോണായി മാറുന്നത് ഈ സോതോം കമറിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതായത് ഈ പണം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ബന്ധനം അങ്ങ് പിടികൂടുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ ഉപ്പുതൂണായി മാറുന്നത് മക്കളെല്ലാം ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊന്നു മരും സോറി മക്കളല്ല മരുമക്കളെല്ലാം മക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആ സോതോം കുമാരയുടെ പാപത്തിന് അടിമകളായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഞാൻ പിന്നെ പിടിയിലെ സമയമുള്ളപ്പോൾ പറയാം അതായത് മക്കളെ പോലും തോന്നിയാസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ലോത്തിന് പോലും മനസ്സ് വരിക പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാടിൻ്റെ സ്വാധീനമാണത് നമ്മൾ ചെന്ന് താമസിക്കുന്ന അല്ലെ വീട് വെക്കുന്ന നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് മക്കളെ ദൈവവിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് കയറ്റിയില്ലേലും നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു മേഖല ദൈവമെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും തെറ്റിപ്പോരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് അതായത് ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റി ഒത്തിരി പേരെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് യോനായുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായ തീരുമാനം യോനായിക്ക് ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കി യോനായുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ വരാതെ കാരണമായി സഹനത്തിന് കാരണമായി മറ്റൊരു തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എലിമലേക്കിന്റെ കുടുംബം മോവാബിൽ പോയി താമസിച്ചു മോവാബി സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എലിമലേക്കിന്റെ രണ്ടു മക്കളും മരിച്ചു പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ നവോമിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ യാത്രയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്ക് പോകാൻ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം മതി ആറാഴ്ചയിൽ താഴെ സമയം മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ നാൽപ്പതിലധികം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കാനാനിലെത്താൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവോചന അനുസരിക്കുകയും ദൈവത്തെ തേടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടത് ലോത്തിനെയാണ് ലോത്തിൻ്റെ ജീവിതം ലോത്ത് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തു സോതോം കൊമോറയായിട്ട് അത് അവസാനിച്ചു നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം വലിയ മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ വിടാം എഴുന്നേറ്റോ നമുക്കിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒറ്റ വിഷയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒറ്റ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് ദൈവമേ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാൻ മാത്രം വിവേകം വിവേചനം ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അപ്പോൾ വഴി വഴി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോമർ എട്ട് ഇ
ഏത് നാശത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഏത് നരകത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് നന്മയുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി കർത്താവെ ഞാനും തരണം മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിയേ ഞങ്ങളതിനിറങ്ങും ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിന് അയാൾ പറഞ്ഞു അയലക്കുംകാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തുള്ളവൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ പോയി അവരെല്ലാം ആ തീരുമാനം എടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം സ്കൂളിൽ ചേർത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചേർക്കാം ചേർക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പോകരുത് കാരണം അവൻ്റെ വഴിയല്ല നിൻ്റെ വഴി അവനെ എത്തിക്കാനുള്ളടുത്തല്ല നിന്നെ എത്തിക്കാനുള്ളത് അവൻ പോകാനുള്ള വേറൊരു വഴിക്ക് ദൈവം നിന്നെ എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേറൊരു വഴിക്കായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില തേരഹുമാരെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില തെറ്റായ ദിശകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പറയാത്ത ചില ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൃതാവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേശത്തെ പ്രത്യേകമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയെ കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈശോയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തിരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഇറങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കും എല്ലാ മക്കളും പരസ്പരം നോക്കാതെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ശൂലിയേക്ക് കരങ്ങൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ശക്തി എന്നിൽ നിറയണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സഹായം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തി കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ 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 വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനെ തുറന്ന് വിളിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് ആരാധന 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 